Ja, Bromma flygplats. Äntligen en ny hållplats på Tvärbanan. Tvärbanan ska ju för övrigt också fortsätta här från Bromma upp mot Kista och Sollentuna som då får direkt kontakt med Bromma flygplats. Bromma flygplats det är ju en politiskt mycket het potatis i Stockholm. Det har varit ett ganska bra tag. I över 100 år så har flyg och tåg och bilar konkurrerat om oss resenärer. Men infrastruktur det handlar egentligen om att på ett effektivt sätt transportera människor eller varor från A till B. Så i de flesta fall så kompletterar ju de här trafikslagen snarare varandra. Idag ska vi kika mer på just hur flygtrafiken påverkar Stockholms infrastruktur. Men också på hur det samverkar med spårtrafiken. Stockholms första flygplats var Barkaby flygstation i norr om Stockholm som öppnade 1913. Redan 1919 öppnade reguljär utrikestrafik med flyg till Finland och Tyskland. 1936 slog Bromma flygplats upp portarna för första gången. En stor flygplats med fyra landningsbanor. Prins Bertil var en av de första passagerarna som landade och världens då största flygplan, en tysk Junker G38, var på besök vid invigningen. När Bromma öppnades flyttades all kommersiell trafik till Bromma från Barkaby. Men flygplanen blev större och flög längre. Och på 40-talet började planerna kring en flygplats stor nog för flygningar över Atlanten. Efter många utredningar började slutningen Arlanda att byggas. Och 1960 kunde det första flyget lyfta till New York. Arlanda hade då två landningsbanor. 1983 flyttade SAS inrikesflyget från Bromma till Arlanda. Och Bromma blev mest en flygplats för privata flygningar och skolflyg. Tanken var att verksamheten skulle flyttas till militärflygplatsen Tullinge söder om Stockholm och Bromma läggas ner. Men inför EU-medlemskapet avreglerades flygtrafiken och Bromma flygplats fick då åter luft under vingarna. Idag är Bromma Sveriges tredje största flygplats med ungefär 2,5 miljoner passagerare per år. Men störst är givetvis Arlanda med 26 miljoner passagerare per år. Här arbetar cirka 17 000 personer och med den tredje landningsbanan som tillkom 2002 är kapaciteten 80 starter och landningar per timme. Det är lätt att tro att Arlanda också är Nordens största flygplats. Men både Kastrup och Gardermoen i Oslo har faktiskt fler resenärer än Arlanda. I Kastrups fall så har ju SAS ett nav i Kastrup. Och i Norges fall så är de ju mer beroende av eh, inrikestrafik eftersom de har ett väldigt långt och avlångt land som inte riktigt lämpar sig för tågtrafik. PM Nilsson skrev 2018 Tänk stort, tänk danskt. För det finns mycket vi kan lära av danskarna. När Öresundsbron invigdes då placerade danskarna en station på sitt järnvägsnät precis under Kastrup. Och vips så var egentligen hela södra Sverige anslutet till Kastrup. För flyget och tåg har mycket gemensamt. I Stockholm tar sig bara 25% av resenärerna till Arlanda med tåg. Samtidigt saknas direktlinje i väst från Örebro och Västerås. Till saken hör också att de nordiska storflygplatserna konkurrerar om internationella linjer. Direktflyg till internationella destinationer gör städerna attraktiva för företag att etablera sig. Och det här märks också i att alla nordiska flygplatser storsatsar. 2019 var Arlandas mål att nå 40 miljoner passagerare per år 2040. Man investerar 17 miljarder i en ny pire som ska kunna möta den efterfrågan. Men alla nordiska flygplatser investerar stort i mer flygtrafik. Kastrup satsar nästan 30 miljarder för att nå 40 miljoner passagerare redan innan 2035. Men även Gardermoen i Oslo och Vanda i Helsingfors är också med och satsar. Vanda är inte minst på flyg till Asien. Tidigare tillätts bara flygplan med tre motorer eller fler att korsa Atlanten. Då koncentrerade flygbolagen flygningar i NAV som till exempel Köpenhamn, Frankfurt och London för att där kunna ansluta flyg och fylla större flygplan över Atlanten. Sedan två motoriga flygplan tillätts att flyga över Atlanten öppnades möjligheten för direkta flyter mellan mellanstora städer. Flygnavens minskade betydelse är något som gynnar Arlanda, Oslo och Helsingfors och något som kapar total restid med färre byten även om inte flygen kan gå lika frekvent. En fördel med Arlandas placering det är givetvis att den ligger ungefär halvvägs mellan Stockholm och Uppsala. Och på så sätt kan den också betjäna Sveriges fjärde största stad. Uppsala har ungefär 200 000 invånare. Men samtidigt 
För alla som bor i söderort betyder det här faktiskt att de måste ta sig genom Getingmidjan i stan eller ta Essingleden till exempel där det redan är trångt. Och med den vetskapen så är det ju faktiskt klandervärt att det tog fram till 1999 tills vi kunde ta tåget till Arlanda första gången när Arlanda Express invigdes och även regiontågen tog sig upp till Arlanda och ytterligare 12 år sedan innan pendeltåget också kom till Arlanda. Flygplatsen ligger ju faktiskt fyra mil norr om centralen. Och det är nu vi kommer in på att tågtrafik och flyg faktiskt kompletterar varandra. Det är ingen som åker tåg från Stockholm till London, Malaga eller Bangkok på samma sätt som det inte är någon som flyger till Örebro eller Gävle. Men det finns i sträckor mellan 40 till 60 mil som Stockholm, Göteborg eller Stockholm och Oslo där tåg och flyg faktiskt konkurrerar. Men i de flesta fall så kompletterar flyg och tåg varandra. Det här förstod man i Köpenhamn när man byggde tågstationen under Kastrup. Malmö Kastrup kostar 120 kronor. Köpenhamn Kastrup kostar ynka 36 danska kronor med tunnelbanan. Det här är ett praktexempel på en lyckad infrastruktur. Taxresor kommer alltid dominera för affärsresenärer som ska dörr till dörr. Men för privatpersoner känns det smidigt med en integrerad flygtågresa. Samma smidighet som i Kastrup kan man även hitta till exempel i Genève och Zürich. Från Genève till flygplatsen tar 7 minuter och kostar 2 Schweizerfrank. I Zürich tar tågresan till flygplatsen 12 minuter och kostar 3,40. Att flygplatsen inte är en slutstation utan en del av ett nätverk ger flygplatsen ett större upptagningsområde och tågen får en större marknadsandel av transporter till flygplatsen. Sträckan Örebro-Arlanda är 16 mil fågelvägen, ungefär 20 mil med bil. Det är idag en tågresa på 2,5 till 3 timmar med ett eller två byten som kostar runt 500 kronor. Västerås till Arlanda är ungefär 8 mil fågelvägen, ungefär 10 mil med bil. Det är idag en tågresa på en timme 40 minuter med byte i Stockholm central och kostar ungefär 350-400 kronor. Att integrera tåg från de här städerna bättre med Arlanda skulle öka upptagningsområdet. Flygets kanske största fördel, förutom att det går snabbt vitvis, det är ju att vi behöver inte bygga någon väg eller järnväg mellan de olika flygplatserna. Det är ju bara... Luft, har vi väl byggt en station eller en flygplats så kan vi i princip flyga härifrån vart vi vill i världen. Jämför vi med till exempel med, med järnväg eller motorvägar så är det oftast investeringar i miljardklassen som dessutom skär kanske genom samhällen och som i slutändan kanske också då kostar många mer miljarder än vad politikerna från början har lovat. Däremot så är ju flygets absolut största nackdel också att dess koldioxidutsläpp, miljöpåverkan. Och globalt sett så står flygandet för ungefär 2-3% av koldioxidutsläppen. I Sverige drygt 5%. Det beror på att vi har en elproduktion som också är fossilfri vilket gör att flygets andel blir större. Men 2-3% låter kanske inte så mycket globalt sett. Men då ska vi komma ihåg också att den här procentsatsen är någonting som stiger varje år i takt med att större och större delar av världen industrialiseras och får det bättre så flyger vi också mer. Varje år, åtminstone innan pandemin, så, hade, så flögs det ungefär 40 miljoner flyter per år. Det hade ungefär 4,5 miljarder passagerare. Jämför vi det med tåg så hade tågen ungefär 50 miljarder passagerare. Ungefär 10 gånger så mycket personer åkte. Tåg. Men då är det också viktigt att komma ihåg att när det gäller tåg så den absolut största majoriteten var korta lokala transporter, i princip pendeltågsavstånd där inte flyget fanns som alternativ. Du kan inte flyga mellan Södertälje och Huddinge till exempel. Så är flygbiljetter då egentligen för billiga. Det är därför vi flyger mer. Mot den teorin så står ju det att lågprisbolagen, åtminstone före pandemin, de var både lönsamma och kostade mindre att åka med. Medan de gamla statliga bolagen kostade mer att flyga med. De gjorde förluster och hade dessutom äldre flygplan och mer, mindre miljövänliga flygplan. Det här kan låta som en paradox, men det finns det många teorier om varför det faktiskt varför det ser ut så här. Men varför flyger vi då mer då när det både är olönsamt och miljöskadligt? Ja, vi kommer ju faktiskt i fortsättningen även flyga flygplan mellan Stockholm och Helsingfors, Stockholm och Warszawa, Stockholm och London. För att tåg kommer inte vara ett alternativ på de här sträckorna, än mindre Stockholm, Peking, Stockholm, New York till exempel. 
reformationen kommer att ske inom inrikesflyget. Det är här som tåg kan konkurrera på sträckor mellan 30-70 mil. Där kan vi ha snabbtåg som faktiskt kan konkurrera med flyget. Men då måste tåget bli mer driftsäkert och det måste bli snabbare. Flygets miljöproblem däremot, det måste lösas med teknikutveckling. Hart Aerospace är ett svenskt företag baserat på gamla Säve flygplats i Göteborg. De har utvecklat en flygplansmodell som drivs på el. Den första modellen kommer att stå klar 2026 och är ett flygplan med plats för 19 passagerare. Idag räcker batterierna för en resa på upp till 40 mil. Trots att flygplansmodellen är så pass liten har intresset för den här tekniken varit stort. United Airlines och regionalbolaget Misa Airlines har tillsammans beställt 200 flygplan av den här typen. Så varför är det här elflyget så intressant? Idag är ofta korta regionala flyglinjer olönsamma. Hart Aerospace flygmotor kostar bara en tjugondel av motsvarande jetmotor för samma storlek på flygplan. Och underhållskostnaderna är ännu lägre. Att ladda batteriet idag kostar ungefär hälften till en tredjedel av motsvarande fotogen. Vilket också kraftigt reducerar kostnaden för flyget. På så här sätt kan transporter på kortare sträckor framförallt över vatten helt plötsligt bli lönsamma. Flygmodellen ES-19 laddar batteriet på 40 minuter, vilket mer än väl ges tid för mellan landning och nästa start. En annan fördel är att flygplanet är mycket tystare än motsvarande jetmotor och givetvis om det laddas med fossilfri el mycket mer miljövänligt. Ofta har också flygplatser gott om utrymme för solpaneler och turbiner. Ja, jag tycker att det här är riktigt spännande. Det är ju så att 19 passagerare och 30-40 mil, det kommer att vara en stor begränsning redan idag. Men nu måste vi förstå att det här är ju en helt ny teknik som kommer att fortsätta att utvecklas. Vi är precis i framkant och det här är tillgängligt om bara fem år. Redan nu så finns det sträckor som går över vatten, som till exempel Stockholm, Visby, Stockholm, Åbo, som inte kan ersättas med tåg men som är kortare än 40 mil. 9% av flygets utsläpp kommer från sträckor som är kortare än 40 mil. Blickar vi framåt ytterligare 25 år ungefär så tror man att de här batterierna, batterierna kommer att kunna ta ett flyg ungefär 130 mil. Det motsvarar i flygets utsläpp ungefär 30% av alla koldioxidutsläpp från flygen. Och framförallt för Sveriges del så motsvarar det här i princip alla inrikesflyg. Ja, skulle elflygen bli verklighet då kommer det säkert att öka behovet av mindre lokala flygplatser. Och nu är vi tillbaka till frågan, ska vi ha kvar Bromma eller inte? Tack och lov ser det här kanske mer som en stadsplaneringsfråga än som en infrastrukturell fråga. Behovet av Bromma finns uppenbarligen eftersom Bromma är tredje största flygplatsen i Sverige. Men det är inte som sett flygplatsen måste ligga just här. Det är många som vill förtäta Bromma, bygga bostäder på den här attraktiva barken. Och Bromma flygplats gör också att bygghöjden inne i stan kommer att begränsas. Jag tror att de som bor i Bromma här är väldigt många för att ha en flygplats som granne. Och det är lite udda kanske. Jag tror att det bygger på att de hellre ser en flygplats som granne än nya miljonprogram. Kanske finns det en kompromiss att göra här. River man Bromma, då måste man uppenbarligen bygga ut Arlanda. Det handlar säkert inte om fler landningsbanor. Arlanda har tre landningsbanor, Heathrow i London har Ynka två. Medan flygplatsen Schiphol i Amsterdam har sex landningsbanor. Det handlar om terminalbyggnader. Har man beslutat att, att, att bygga ut Arlanda? Det är först kanske då man kan riva Bromma, Sveriges tredje största flygplats. Men det kanske också finns alternativ. Bakom mig här så har vi gamla Tullinge militärflygplats. Den har även använts av civilt flyg men aldrig av kommersiellt flyg. Tanken var ju att det var hit som trafiken skulle flytta när Bromma på 80-talet skulle läggas ner. Men så blev det aldrig. Flygplatsen den ligger ungefär 18 km söder om Stockholm stad. Ungefär hälften så långt som Arlanda. Två kilometer norr om oss så har vi Tullinge pentågstation. Men bara 300 meter härifrån så har vi stambanan mellan Stockholm och Södertälje syd. Det kanske är hit som kapaciteten ska flytta från 
Bromma och kanske skulle kunna avlasta Arlanda. Vi skulle kunna ha regionalflyg och vi skulle kunna ha charterflyg på Tullinge flygplats. Och bygger vi en station på stambanan bara 300 meter från flygplatsen då kan vi köra snabbtåg hela vägen upp till Stockholm på en kanske 12 minuter. Fl- fortsätta upp till Arlanda på en ytterligare 20 minuter. Och stambanan söderut, det är här som tågen passerar mot Södertälje, Eskilstuna, Norrköping eller Örebro. Ja, Bromma flygplats eller inte spelar faktiskt ingen större roll. Det är inte här vi löser miljöproblemen. Nu lägger vi ner Bromma flygplats och flyttar flygtrafiken någon annanstans. Flygplatser är en naturlig del av svensk infrastruktur och kommer så att förbli kanske till och med ännu större roll om det är så att elflygen lyckas kapa både miljöproblem, kostnader och buller. Och då är det ännu viktigare tror jag att flygplatserna också ses som en del, en integrerad del med övre infrastruktur. Att vi bygger flygplatser med fjärrtågsstationer och kollektivtrafiklösningar precis som i Köpenhamn. I nästa film då ska vi kika på ett sånt exempel med Arlanda där Roslagsbanans förlängning faktiskt skulle kunna bli en integrerad del av Arlanda. Vi ses då.